This morning I, I have a simple word for you. Und heute morgen habe ich ein einfaches einfach verständliches Wort für euch. But a word that I so deeply believe in. Aber ein Wort um, in das ich sehr tief glaube. Uh, so deeply compelled by. Was mich sehr sehr stark anspricht. It's changed my personal life. Und es hat mein, Perso mein, mein persönliches Leben verändert. And it's changed the life of our family. Und es hat das Leben von meiner Familie, unserer Familie verändert. Over the last season I've seen people in our church whose faces have physically changed. Und über die letzte Season, also die letzte Zeit, habe ich auch Menschen gesehen, die wirklich, wo sich das Gesicht verändert hat. Because something has happened on the inside. Weil was im Inneren passiert ist. The question I ask myself is, who is this Jesus that we so often speak of? Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, wer ist dieser Jesus, über den wir so oft sprechen? I know that he is a historic person. Ich weiß, dass er eine historische Person ist, also tatsächlich gelebt hat. Not only the Bible writes about him, but historical writers write about him that were not part of the church or Christians. Ja, also nicht nur die Bibel erzählt von ihm, sondern auch Historiker, die wirklich bestätigen, dass Jesus gelebt hat. So we know that he lived historically. Also wir wissen historisch belegt, dass er gelebt hat. But as I read through the New Testament scriptures, aber wenn ich so durch das Neue Testament lese, I find it fascinating that the apostles that write the letters. Ja, da finde ich es faszinierend, dass die Apostel, die diese Briefe schreiben, never once refer to Jesus in the flesh. Dass sie sich nie auf Jesus bezu bezogen haben als als Mensch. Have you ever wondered why Paul the apostle has never mentioned any of the miracles? Und habt ihr euch schon mal überlegt, warum Paulus nie die, die Wunder erwähnt hat, speziell in seinen Briefen? He never mentions um, anything that happened in the physical life of Jesus. Er geht gar nicht darauf ein, was während seines Lebens auf der Erde passiert ist, also Jesu Leben. Except for the death. Äh, abgesehen von dem Tod. The resurrection. Der Auferstehung. And the ascension of Jesus. Und der Himmelfahrt von Jesus. I find that fascinating. Das finde ich faszinierend. It's as if at one stage Paul is so taken up by this this experience that he has not just with a physical Jesus but with the resurrected Jesus. Das ist fast so als wäre Paulus so eingenommen von von der Erfahrung die er hat mit dem auferstandenen Jesus. That he writes in one of his letters and he says we no longer recognize anyone according to the flesh. Und so schreibt er auch in seinem Brief, wir schauen niemanden mehr an nach seinem äh, Fleisch, also nach dem Menschen. Dem Even Menschen. though we knew Jesus in the flesh. Auch wenn wir Jesus im, im Fleisch, also persönlich kennengelernt haben. Remember Paul the Apostle was alive when Jesus was alive. Und äh, denkt daran, Paulus war am Leben, als Jesus am Leben war. The Bible doesn't say if he was at the crucifixion, I don't know. Die Bibel sagt uns nicht, ob er bei der Kreuzigung dabei war, das wissen wir nicht. But we do know that he persecuted the followers of Jesus who were alive during the time of Jesus. Aber wir wissen, dass er die Menschen verfolgt hat, die Jesus, also seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind. When he writes to the church in Galatians. Und als er zu den uh, zu der Kirche in Gal uh, den Galatern schreibt. About this incredible freedom that we experience and liberty that we have in Jesus Christ. Über diese wunderbare Freiheit, die wir in Jesus Christus haben. He actually goes so far to say that if anyone teaches you a gospel that is different to the gospel that I'm teaching you then don't accept that. Dann geht es sogar so weit, dass er sagt, wenn euch jemand ein anderes Evangelium ähm, erzählt oder berichtet als das was ich euch berichte. Very strong words Paul. Dann nehmt das nicht an, also sehr starke Worte von Paulus. And then just a further, few verses later in Galatians 1. Und dann noch in Galater 1, ein paar Verse später. He writes about how he had his conversion. Can you remember that? He was on his way to, to Damascus and there was this lightning bolt and, and he couldn't see for 10 days. Can you remember that? Ja, und dann erinnert er sich eben an seine Bekehrung und äh, wo ihn damals so wie der Blitz getroffen hat, wo er dann nichts mehr gesehen hat. Könnt ihr euch noch an eure Bekehrung erinnern? And when, when he's baptized in the Holy Spirit and his eyes are open, the next morning he goes out onto the streets of Jerusalem And he starts preaching. Und dann eben, als er den Heiligen Geist eben empfängt und dann geht er ähm, am nächsten Morgen, die Augen werden ihm geöffnet und er geht auf die Straßen und, und erzählt von Jesus. 
Und äh, die jüdischen, ähm, ja, die Pharisäer sind eben so, äh, so sauer, sie wollen ihn gern einsperren und ähm, wegsperren. And he escapes through a basket on the side of the wall. Und äh, er kann durch einen äh, Korb ähm, aus, äh, entkommen und wird eben rausgelassen ähm, am Haus. Mm, it's, ja. It sounds like a Robin Hood movie. Es hört sich an wie Robin Hood äh, unterwegs, ja. But what we don't know is that for three years he goes back to his hometown. Aber was wir nicht wissen oder von dem wir nicht so hören, ist, dass er für drei Jahre zurück in seine Heimatstadt geht. Tarsus. Tarsus. There's a reason for that. Und da gibt es einen Grund, warum er das tut. Something happens inside of his heart and his life. Und äh, etwas äh, passiert in seinem äh, Leben, in seinem Herzen. He has this revelation of Jesus. Und er hat dann diese Offenbarung von Jesus. That never ever allows him to reference Jesus in the flesh. Ja, und was ihn dann nie wieder, was ihm nie mehr möglich macht, Jesus nur als Mensch zu sehen. But brings to him a completely different perspective of who Jesus was. Aber es bringt ihm eine ganz andere Perspektive auf das, wer Jesus war. And then in the book of Galatians. Und dann im Buch der Galater. We're back there now. Jetzt sind wir wieder da. He writes this verse in chapter 1, I think it's verse 18 and 19. Und dann ist es in Galater 1, Vers 18 und 19. He says, I went back to Jerusalem. Und dann sagt er, ich bin zurückgegangen nach Jerusalem. And I only spoke to three, three of the disciples. Und ich habe nur mit drei Jüngern gesprochen. Peter, James and John. Uh, Peter, Jakobus und Johannes. And the reason why he speaks only to these three. <laughs> und der Grund ist, es gibt einen Grund, warum man nur zu den dreien spricht. Is because they carried the same revelation about Jesus as what he did. Weil sie die gleiche Offenbarung über Jesus tragen, wie er es trug. And it's as if Paul goes to test that with these three men. Und es ist wie wenn Paul das noch mal mit ihnen wie bestätigen lassen würde oder testen lassen würde dadurch. Now, time does not allow us. Basti said I have to finish by two o'clock this afternoon. <laughs> also die Zeit die lässt es leider nicht zu, dass ich mehr ins Detail gehe. Wir haben ja nur bis 14 Uhr Zeit. We can't go and look at the life of Peter, James and John. Also wir können jetzt leider nicht auf die Leben schauen von Pe But if Petrus, go, if Paulus and, und Johannes. If you go and read their letters, you will see they don't reference the historical Christ either. Aber wenn ihr dann auch mal ihre Briefe untersucht, dann seht ihr auch, dass sie sich nicht auf den historischen Jesus beziehen. So who is this Jesus? Also wer ist dieser Jesus? What is it in, in the writings of Paul and Peter and James and John that you and I need to connect to? Also was ist das mit, mit was wir uns eins machen können, mit dem wir uns beschäftigen dürfen von Petrus, äh, Jakobus und Johannes in den späteren Briefen? Let's read one portion of scripture from Colossians. Yes, wir werden jetzt mal Kolosser lesen. You know England has a new king. Oh, Und ihr wisst, you... England hat einen neuen König. Yeah, you read the newspapers. Also ihr seid informiert <laughs> über die Zeitung. For me personally one of the most powerful moments of the coronation was when our prime minister und für mich war einer dieser ähm, besonderen Momente jetzt während der Krönung als der Premierminister. A Hindu man. Das ist ein Hindu stands up in Westminster Abbey and he reads Colossians chapter 1. Und er steht auf in Westminster Abbey und liest Kolosser 1. Und wir lesen jetzt Kolosser 1, 15 bis 20. Aus der you need to go slowly, Tina, on this one. <laughs> We need to go, yes, you're right, thank you. 15 bis 20. Listen, listen to how Paul writes about who Christ is. Und das ist das, da erzählt uns oder berichtet Paulus, wer Christus ist. Also Kolosser 1, 15 bis 20. 1, 15, ja. 15. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. The first born der Erstgeborene of all creation. der ganzen Schöpfung. Okay. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Der Erste? Der Erste. Mhm. My dad was Greek. Mein Vater ist Grieche. 
I was sent to Greek school. <laughs> Und ich wurde in die griechische Schule geschickt. As a little boy, every Tuesday afternoon I had to go to Greek school. Also als kleiner Junge bin ich jeden Dienstagnachmittag in die griechische Schule gegangen. In Greek school we learned to read and write Greek. Und in der griechischen Schule lernen wir natürlich griechisch zu lesen und zu äh, sprechen. Der erste. Der erste. Is the Greek the word first. comes from the Greek word proto. Und der erste kommt von dem griechischen Wort proto. We get our English word from that proto. Type. Und wir kriegen dieses englische Wort Prototyp daher. Do you know what a prototype is? Wisst ihr, was ein Prototyp ist? If you go down to the Mercedes factory here in your city, und wenn ihr zum Beispiel zu Mercedes-Benz ähm, eben in die Produktion geht, the engineers draw and sketch and design on the computers the latest Mercedes model. Da sind die Ingenieure dabei, das aktuellste Modell auf ihren Bildschirmen zu, zu zeichnen und zu designen, vorzubereiten. They construct this beautiful car. Und die konstruieren dann dieses wunderschöne Auto. And the first, und der erste, the erste prototype der Prototyp comes, comes out of the factory. kommt dann aus der, ähm, aus der Fabrik gefahren. Und sie checken und sie schauen und sie sehen, es ist gut. Und sie prüfen das dann im Detail und dann merken sie, es ist gut. Und dann sagen sie, dann fahren sie es wieder rein in die Fabrik und sagen, jetzt machen wir viele, viele mehr von diesem. That look exactly like the prototype. Und die dann genauso aussehen wie der Prototyp. It cannot be different in any way. Es darf in keinerlei Hinsicht abweichen davon. If the door is a little skew, It's not the, it's not like the prototype. Und wenn die Türen ein bisschen anders sind, dann ist es nicht mehr der Prototyp. If the light doesn't work, it's not like the prototype. Und wenn das Licht nicht funktioniert, ist es auch nicht mehr der Prototyp. The Bible says Jesus is the firstborn. Und die Bibel sagt uns Jesus ist der erstgeborene. He is the prototype. Er ist der Prototyp. Can I can I submit to you that when the Bible says that that you and I understand something very very important. Und ich möchte gerne darauf eingehen und ähm, das nur mal betonen. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir was sehr, sehr Wichtiges. I always thought that Jesus is an example for me. Und ich habe immer gedacht, Jesus ist ein Beispiel für mich. But actually, he's a different model. Aber eigentlich ist es ein anderes Modell. You know, I'm the basic classic model. Also ich bin so die die Standardausführung, die klassische Standardausführung. Try, trying to be like the top of the range model. Und ich versuche da mal so zu sein wie sie, so dieses Mega Top Modell. And Paul says this is untrue. Und Paulus sagt das stimmt nicht. The Bible says it is not true about you. Und die Bibel sagt, das ist nicht die Wahrheit über dir. In every possible way Jesus is not just an example for you, he is an example of you. Und in jeglicher Hinsicht ist, ist Jesus nicht das Beispiel für dich, sondern es ist das Beispiel, wie du bist. It's huge. Es ist ein Riesenunterschied. It's huge. Eine riesige Wahrheit. Okay, let's Erster. Erster. <laughs> let's, yes. let's read. Let's read on. Yeah. Uh, Epheser. Sorry, which one? Uh, let's carry on from uh, carry after on Erster. From, from He's the firstborn. Yeah. He's thank the you. first, the beginning and the firstborn heir genau. in resurrection. Wir sind noch bei Kolosser 1, Vers 15, genau, und lesen dann weiter und ähm, ab 18. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst, dass alles, was auf, Erde, auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Und ich möchte euch gerne ein praktisches Beispiel geben. When I stand in front of the mirror, wenn ich mich so vor dem Spiegel, wenn ich vor dem Spiegel stehe und mich anschaue, good looking guy. was für ein hübscher Mann. <lacht> Whose mirror image am I actually seeing? 
Mhm. Welches Spiegelbild sehe ich eigentlich? Think about that for a moment. Denk mal drüber nach. Who is this Christ? Wer ist dieser Christus? Who is this Jesus? Wer ist dieser Jesus? He is the firstborn. My life has been created in exactly the same way as what his was. Und er ist der Erstgeborene. Mein Leben ist komplett verändert oder ist genauso geworden wie seins. Sometimes we think that Jesus came to make us more spiritual. Und manchmal denken wir, Jesus kam, damit wir irgendwie geistlicher werden. I think it's sometimes the exact opposite. I think he came to show us how to be more natural. Und ich denke, es ist genau das Gegenteil. Er kam, um uns zu zeigen, wie wir natürlicher sein können, echter. He came to show us what it looks like when we have discovered that God is our Father. Er kam, um uns zu zeigen, wie das aussieht, wenn wir begreifen, dass Gott äh, der himmlische Vater, unser Vater ist. And perhaps just so that we don't forget. Und so, damit wir das jetzt nicht vergessen. How about we just write down on the mirror the things that we know he has done for us. Und warum schreiben wir nicht mal auf den Spiegel die Dinge auf, die er für uns getan hat? And we know. Und wir wissen. That what he has done for us has come through the cross. Und wir wissen, dass das, was er für uns getan hat, durch das Kreuz geschah. I don't know if you can see that. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. But in Christ, in Jesus, he has died for me. Er ist gestorben für mich. That is what it means to connect my life to Christ. Das heißt es, wenn ich mein Leben mit, mit seinem in Verbindung bringe. I discover that I have actually died to sin. Dann begreife ich, dass ich tatsächlich der Sünde tot bin. If you read through the New Testament, you discover that the Bible says sin no longer has a hold on you. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann, dann verstehen wir, dann steht da, dass Sünde keine Kraft mehr über uns hat. Do you know what I find deeply challenging in that thought? Und wisst ihr, was ich da besonders herausfordernd finde in dem Gedanken? Is that when we now sin, und das ist der, wenn wir jetzt sündigen, it's not because we have a sinful nature that compels us to sin. Nicht weil wir eine sündige Natur haben, die sich der Sünde hingezogen fühlt. We actually sin because we choose to do it. Das ist, weil wir sündigen, weil wir uns entscheiden zu sündigen. <lacht> The Bible says in Christ we have died. Und die Bibel sagt uns, in Jesus sind wir gestorben. So when I look in the mirror, I'm not just looking at myself, I'm actually seeing someone who has died to sin. Und wenn ich dann in den, in den Spiegel schaue, dann sehe ich nicht nur jemanden, der gestorben ist, sondern der gestorben, der der Sünde gestorben ist. But the Bible says, not just have I died, I have been raised with Christ. Und die Bibel sagt uns, dass wir nicht nur gestorben sind, sondern wir sind mit Jesus auferstanden. I'm not just dead to sin. Ich bin nicht nur der Sünde tot. I am alive to God. Ich bin durch Gott für Gott lebendig gemacht worden. Can I say that again? You are not just dead to sin. Und ich möchte es noch mal sagen, ihr seid nicht nur der Sünde gestorben. I, you are alive to God. Ihr seid in Jesus lebendig gemacht in in Gott. It's very quiet. In, this Methodist church this morning. in dieser Gemeinde heute Morgen. I know you're German, but just nod vehemently or something. Ich weiß, ihr seid Deutsch, aber ihr könnt auch nicken oder so. You have been raised with Christ. When you look mit Jesus into the mirror, it's not just yourself that you see. Und wenn ihr in den Spiegel schaut, dann seht ihr nicht nur euch selber. It's that you have died and you were raised with Christ that you see. Und ihr seht den, der gestorben ist und auferstanden ist mit Jesus. But the Bible says not just have we died and raised, we have also ascended. Und die Bibel Christ. sagt uns, dass wir nicht nur gestorben sind und auferstanden sind, sondern dass wir im Himmel aufgefahren sind mit Jesus. You can now look sind. at life from a heavenly perspective. Du kannst auf dein Leben, auf das Leben jetzt mit einer himmlischen Perspektive schauen. You no longer have to look at every situation just from a natural perspective. Und du musst jetzt nicht mehr jede einzelne Situation von einem natürlichen Blickwinkel sehen. A number of years ago, and this is our story, okay? It's not your story, it's our story. Und ich möchte gerne ein persönliches Beispiel geben von vor ein paar Jahren. A number of years ago, Sheree and I were struggling. We, 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 we couldn't fall pregnant. Und uh, vor einigen Jahren war Sheree seine Frau und er. Um, wir, wir haben versucht, Kinder zu bekommen, we, aber wir, sie konnten nicht schwanger werden. We went to the doctors. The doctors said medically there's something wrong. You probably won't have children. 
Und dann sind wir zum Doktor gegangen und er hat uns gesagt, ja, da ist wahrscheinlich was nicht in Ordnung, ähm, ihr könnt wahrscheinlich keine Kinder bekommen. That was great news because now we knew what we faced in the natural. Und es waren gute Neuigkeiten in Anführungsstrichen, weil jetzt wussten wir, was wir im natürlichen äh, was was uns konfrontiert war im natürlichen. We prayed and we asked God what is his opinion about this. Und wir haben dann gebetet und wir haben Gott gefragt, was seine Meinung ist über die Situation. We sensed our family sensed that there was a different perspective. From God's perspective. Und wir haben so empfunden, dass da auch mit unserer Familie, wie wir gebetet haben, dass Gott eine ganz andere Perspektive hatte da drauf. And so instead of looking at this situation just from the natural, und dann anstatt die Situation nur vom Natürlichen her zu sehen, which is good, then it's important. was gut ist, ist auch wichtig, but it's not the final say. aber es ist nicht das letzte Wort. We allowed ourselves to look at the situation from a heavenly perspective. Und wir haben uns dann erlaubt, die Situation von der himmlischen Perspektive aus. Never forget that you have a heavenly perspective. Also Never forget nie, that. dass du eine himmlische Perspektive hast auf jede Situation. Because you are you have died to sin. Weil du bist mit Jesus gestorben, der Sünde gestorben. Because you have been raised alive to God. Und du bist lebendig gemacht worden in Jesus. But you have also ascended with Christ. Und du sitzt mit Jesus an himmlischen Orten. Du bist And even, even though we live in the flesh. Und auch wenn wir im Fleisch, also in unserem Körper hier auf der Welt noch leben. Just think about Jesus' life. He comes, he preaches. There's 5,000 people plus. Dann denk mal an, an Jesus und sein Leben, wie er damals auch vor 5,000 Menschen saß und ihn gepredigt hat. The natural perspective says, the people are hungry. Let's send them away to go and find something to eat. Ja, die natürliche Perspektive sagt, oh, die Leute sind hungrig, wir müssen die jetzt wegschicken, äh, schicken, damit die was essen können. The heavenly perspective says, you give them something to eat. Und die himmlische Perspektive sagt, gib du ihnen doch was zu essen. I've been, I've, I'm died, I've raised, I've been ascended with Christ. Ich bin gestorben, ich bin auferstanden, ich bin in den Himmel gefahren mit Jesus, sitze an himmlischen Orten mit Jesus. What do I learn from the fact that Jesus is the prototype of our lives? Und was lerne ich davon, dass Jesus der Prototyp unseres I Lebens ist? Three things. Drei Dinge. I firstly learn that God relates to me. Das erste ist, Gott kennt mich, er kann sich in mich hineinversetzen. He understands where I find myself. Er versteht, wo ich mich selber finde oder befinde. When I am tempted, he understands that. Wenn ich in Versuchung gerate, versteht er das. When I am lonely, he understands that. Wenn ich einsam bin, versteht er das. When my best friend passes away, he understands that. Und wenn mein bester Freund stirbt, dann versteht er das. He is a God that relates to me. But I also learn that there's a God who meets me more than halfway. <laughs> Und es ist aber auch ein Gott, der mir mehr als entgegenkommt, nicht as, nur bis zur Hälfte. As a matter of fact, I, I, I didn't even turn around and, and he was already there. Und äh, tatsächlich war es so, ich habe mich nicht mal richtig umgedreht und schon war er da. And the third thing that I learn is that God has given me that which I actually sometimes don't deserve. Und das dritte ist, dass ich merke, Gott hat mir das gegeben, was ich manchmal gar nicht verdiene. My question is meine Frage ist When I when I see in the mirror that I've died and I've raised and I've been ascended with Christ what does that mean to me Und wenn ich das sehe im Spiegel dass ich gestorben bin auferstanden bin und äh, in, im Himmel sitze oder im Himmel aufgefahren bin mit Jesus was heißt das was was heißt das für mich It means that I've discovered I am loved Das heißt zum einen ich bin geliebt He loves me Er liebt mich Amen. <laughs> He loves me. Er liebt mich. I am loved. Ich bin geliebt. But I also see that he is grateful for me. <laughs> Und ich sehe auch, dass er dankbar ist für mich, sich an mir freut. He rejoices about my life. Er freut sich über mein Leben. You know, God is happy that you're alive. <laughs> Gott freut sich, dass du am Leben bist. He, he's not, you know, looking there at you thinking, oh my goodness, what on earth did we do? Und er schaut dich nicht an und denkt, oh Jemine, was ist you mir know, da passiert? What on earth did your parents do? <laughs> was haben denn deine Eltern da mit dir gemacht oder gemacht? You know, now I'm stuck with a problem. Und jetzt habe ich mal ein Problem hier vorliegen. God is grateful for your life. He celebrates who you are. 
Und Gott ist dankbar für dein Leben. Er feiert dich. He sees you as a, as a beautiful treasure. Und er sieht dich als einen wunderschönen Schatz. You are precious. Du bist so wertvoll. He has bought you with the blood of his son. Und er hat dich mit dem Blut seines Sohnes gekauft. There is something valuable about you. Und da ist so was Kostbares, was dich ausmacht. Du bist so kostbar. But when I look in the mirror, I see also that this means that he says, I am forgiven. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich auch, ich mir ist vergeben worden. I'm forgiven. Mir ist vergeben worden. You know that thing that you messed up? Weißt du das, was du da verbockt hast? That thing that you think has brought so much damage, probably not repairable. Das Ding, wo du denkst, das hat jetzt so viel kaputt gemacht, ist wahrscheinlich nicht mehr wiederherstellbar. In his son, he looks at that situation and he says to you, I have forgiven you. Und in seinem Sohn, wenn er dich in seinem Sohn sieht, dann sagt er auch über diese Situation, ich habe dir vergeben. But he says it's not just that. I will do something else. I will let grace and mercy <laughs> follow you around every single day of your life. Und er sagt nicht nur, dass ich dir vergeben habe, sondern ich gebe dir auch Gnade und Barmherzigkeit und es wird dir folgen in deinem Leben mit mir. Isn't that beautiful? Das ist nicht wunderbar? Let's read James 1, 23 to 25. Ja, jetzt lesen wir Jakobus. Remember, this was the other man that Paul went to go and speak to. Und denk dran, das ist ähm, der andere Mensch äh, oder Jünger, den, den Paulus yep. gesehen hat, den, mit dem er gesprochen hat. So when James writes, he writes these words. Listen to what he says. Sorry, 122? Yeah, 123 Thank to you. 25. 123, genau. 1,23 bis 25. Ähm, denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt. No, I'm sorry. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Gut. 23. Wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Mm. Und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. <lacht> Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit und es ständig vor Augen hat. Wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. So what does the man do? Also was soll der Mensch machen? He goes to the word. Er geht in die Bibel. And he looks in the mirror of the word. Und er schaut in, in den Spiegel der Bibel, des Bibelwortes. Because remember Christ is our mirror image, he is our prototype. Und ihr erinnert euch, ähm, Christus ist unser Spiegel oder wir, Christus ist unser Prototyp. And we look into the mirror and what do we see? Und wenn wir in den Spiegel schauen, dann sehen wir. We see that we have died and been raised and we're ascended with Christ. Wir sind gestorben, wir sind wir sind we auferstanden und in den Himmel gefahren mit Jesus. Yeah, we see that we are loved, we see that he's grateful for us, we see that we are a treasure in his eyes, we see that we're forgiven, we see grace and mercy follow us every single day of our lives. Ja, yeah, und wir sehen eben, was daraus geworden ist, wir sind geliebt, and, wir sind And yeah. then we walk out of the door and what happens? Genau. Wir sehen die guten Dinge, dass wir, dass wir dankbar sind, dass wir ein Schatz sind, dass uns vergeben worden ist und dass Gnade und Barmherzigkeit uns, äh, uns begleiten. Und wenn wir rausgehen, was heißt es dann? We forget. Wir vergessen es. As a matter of fact, I don't think we just forget. Und tatsächlich glaube ich, wir vergessen es nicht unbedingt. I think we sometimes stand in front of that mirror. Ich denke, manchmal stehen wir vor diesem Spiegel And remember, this is just his side. und erinnern uns, es ist einfach seine Seite. Und da ist so eine rechte Seite, die ich noch fertigstellen muss, wo ich dran bin. Because he says I am loved. Weil er sagt, ich bin geliebt. Therefore I need to say that I am loved. Deswegen darf ich auch über mir selber sagen, ich bin geliebt. I need to say that I am grateful for my life. Und ich darf sagen, ich bin dankbar für mein Leben. The problem is I, I don't always do that. Und das Problem ist, dass ich das nicht immer tue. I don't always love myself. Ich liebe mich nicht immer. 
As a matter of fact, sometimes I'm really angry with myself. Und tatsächlich bin ich manchmal richtig sauer auf mich. Or I might even come to the place where I hate myself. Oder ich komme manchmal sogar an den Moment, dass ich mich hasse. I get impatient with myself. Ich werde ungeduldig mit mir selber. I, I don't see myself as a treasure. Ich sehe mich selber nicht als so kostbar. I don't see myself as forgiven. Ich sehe mich selber nicht als vergeben. And I don't know if grace and mercy really follows me around every single day of my life. Und ich bin mir nicht so sicher, ob Gnade und Barmherzigkeit mein Leben so begleiten. Can I can I submit to you that this is the power of the gospel? Und ich möchte euch sagen oder mitgeben, das ist die Kraft des Evangeliums. Is that you and I can look into the mirror of his word and recognize who we truly are. Come on. Und wir können ähm, dadurch in diesen Spiegel des Wortes Gottes schauen und er erkennen, wer er ist. You know, sometimes I, sometimes I, I speak to people and, and, and they say, I, I'm not appreciated, nobody ever appreciates me. Ja, und äh, wer wir sind. Und äh, manchmal treffe ich Menschen und die sagen, ich fühle mich überhaupt nicht wertgeschätzt. Ich fühle mich you know gar what? nicht gesehen. When you woke up this morning, the Father and the Son and the Holy Spirit were standing there going, yay! Und ihr könnt euch äh, sicher sein, dass heute Morgen, als ihr aufgestanden seid und in den Spiegel schaut, da haben Gott Vater und Gott Sohn und Heiliger gesa Geist gesagt, ja, ich liebe dich. I'm grateful for you, ich come on. Ich bin so dankbar für dich, ich freue mich I'm an so dir. I'm so excited about you, I've got wonderful things planned for you in this day. Und ich bin so begeistert über dir und ich habe wunderbare Dinge für dich geplant heute. But I look at that word and the minute I walk out that door or the minute I close the word or I shut the app on my Bible, on my phone I forget. Und dann in dem Moment, wenn ich rausgehe, wenn ich entweder die Bibel App zumache, mein Wort die, die Bibel schließe, wenn ich eben rausgehe aus dem Haus und nicht mehr in diesen Spiegel schaue, dann vergesse ich das. And here we have God. <laughs> dann haben wir Gott. He, he's, he's, he's doing these things with a big spade like this, like a shovel. He's going, hey, loved, let me give you some love. <laughs> und das ist das, was Gott macht. Er nimmt eine große Schaufel hey, und Daniel, sagt, I'm du so bist grateful geliebt. for you. <laughs> Have some more. Ich bin so dankbar you know? für dich. Yeah, forgiven. Du bist Praise vergeben. God. Yeah, you forgiven. forgiven. Just look at my son and you'll see how forgiven you are. I'm completely forgetting you here. Und schau doch, <laughs> schau doch mal meinen Sohn an. Du bist durch meinen Sohn hier ist vergeben yeah, worden. Yeah, come on. Have some more. Do you want some more grace and mercy? Here you are. Come, have some more. Gnade und Barmherzigkeit. Yes, here we go. Praise God. What do you need? Healing. Hallelujah. There we go. In my son, Jesus, you are healed. Come on. Du bist geheilt in Jesu Wunden. Komm, nimm das einfach. Du bekommst so alles von ihm. We receive and we receive and we receive. Und wir empfangen, wir empfangen, wir empfangen. And then we start handing out. Und dann fangen wir an auszuteilen. And we say to our world. Und wir sagen zu unserer Welt um uns rum. <laughs> forgiveness. Ein bisschen Vergebung. If you behave, I might give you some. Also nur wenn du dich auch ordentlich benimmst, dann kriegst du welche. You know what? This one's too big. Ich glaube, der ist noch zu groß. <laughs> can I give you some forgiveness? Kann, kann ich dir ein bisschen Vergebung geben? Or maybe, do you need some love? Oder brauchst du vielleicht ein bisschen Liebe? Stuttgart, do you need some love? Stuttgart? Look, Dr. Dale has got some love for you. Brauchst du ein bisschen Liebe? Hier ist ein bisschen Liebe für dich, Stuttgart. It's crazy, isn't it? Das ist doch it? verrückt, oder? It's crazy. Verrückt. If we could just look into the mirror of his love. Wenn wir einfach in den Spiegel seiner Liebe schauen können And see how loved we are. und sehen, wie geliebt wir sind. How loved you are. Wie geliebt du bist. How loved this city is. Wie geliebt diese Stadt ist. Just not, they've just not discovered it yet. Aber wir haben es einfach noch nicht ergriffen oder entdeckt. Every single day of our lives, we have people that are walking by us. Jeden Tag laufen Menschen an uns vorbei. It's miracle upon miracle upon miracle. Da wartet Wunder für Wunder für Wunder. And here we are with our spoon. Und dann sind wir da mit dem kleinen Teelöffelchen. Something needs to change. Da muss sich was verändern. The way we receive. Die Art und Weise, wie wir empfangen. Needs to be the way that we give. Soll die Art sein, wie wir rausgeben, weitergeben. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. I, I so wish I could invite you all to come forward and we just pray over you and something happens in your mind and you're like, yay. Und ich würde euch total gerne einladen, dass ihr alle nach vorne kommt und ich lege die Hände auf und auf einmal verändert sich total was bei euch. But this word is a little different this morning. Aber die, 
die Predigt heute ist ein bisschen anders heute Morgen. It's like seed. Es ist wie so ein Same. You know, seed you have to work with. Und weißt du, so ein Samen, mit dem darfst du arbeiten. You, you have to go and grind this word a little bit. Du musst das ein bisschen, grind, äh, ein bisschen verarbeiten. Yeah, you have to, you have to mix it with the water. <lacht> und du darfst es mit dem Wasser and, and, ein bisschen mischen. And put it mischen. in the oven and bake bread so that you can eat. Ja, oder eben, ja, wenn du was daraus hast, dann darfst du es in den Ofen tun und dann darfst du Brot backen daraus. Here's what I do want to say if you do want prayer this morning. Und was ich sagen möchte, wenn du gerne Gebet empfangen möchtest heute Morgen. Our team is ready to pray with you. Dann betet unser Team gerne für In a few euch. minutes they're going to be at the back of the auditorium. They're going to be standing there ready. They're going to lay hands on you if you want to. They're going to trust God with you. You don't have to say what's what you're trusting for. If you just feel you want prayer, you go there. You can speak to somebody. They will pray with you. Ja, und sie werden da hinten in der Ecke stehen. Und wenn du, du musst doch nicht mal sagen, um was es geht. Wenn du im Gebet empfangen möchtest, dann werden sie die Hände auflegen und dich segnen. But the reality of this morning is we cannot walk out of this room and think I don't know. I've never heard. Und die Tatsache Realität ist, dass wir jetzt heute nicht aus diesem Raum rausgehen können und sagen können, ich habe nichts gehört. Because on this morning God had an appointment with you. Weil heute Morgen hatte Gott eine Verabredung mit dir. And so Father, we um, we just want to open our hearts and our lives in this moment. Ja, und Vater, wir wollen jetzt einfach unsere Herzen und unser unseren unsere Gedanken dir öffnen. I want to pray, Jesus, would you become more of a reality to us than just the words we speak and the thoughts that we think. Und Jesus, ich bitte dich, dass du noch viel mehr Realität in unserem Leben wirst, als die Worte, die wir lesen oder die Worte, die wir sprechen. May we receive what you have destined for us. Mögen wir das empfangen, was du für uns ähm, erworben hast. Every time we look into the mirror, a natural mirror. Und jedes Mal, wenn wir in den natürlichen Spiegel schauen. May we be reminded of how much you've given. Möge das uns erinnern, was du uns alles gegeben hast, an das erinnern, was du uns alles I wanna, geschenkt hast. I wanna pray, Holy Spirit, would you remind us? Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dich uns help, erinnerst. Help us not be like the man that we read about this morning, who looks in the mirror and then walks away and forgets. Ja, lass uns nicht sein wie der Mensch, der in den Spiegel schaut, wie in Jakobus steht und ähm, dann wieder gleich alles vergisst, wie er aussieht. But may we be transformed because we look into your mirror. Herr, transformiere, verändere du uns, während wir in den Spiegel an, äh, schauen. And I, and I pray this in Jesus name. Und ich bete das in Jesu Namen. Amen. Amen.